Salut, j'ai joué à The Forest pendant une heure. Voici le résumé. Alors bonjour et re-bienvenue à The Forest. C'est l'épisode numéro 3. Donc aujourd'hui, on va travailler un peu sur notre base. On va aller chercher le respirateur, le, le, le truc pour respirer dans l'eau. Puis, euh, on va trouver le champ de, le, le champ, oui, le champ de casse. Le camp de chasse avec les flèches. Donc, première étape, il faut que je le fasse. Je vais finir mon mur de pierre. Donc, c'est l'heure du montage avec la petite musique. fini notre mur, donc <coughs> ça a pris euh, toute la nuit, puis une partie de l'avant-midi, mais ça a bien été quand même, on a eu euh, quatre zombies, quatre cannibales en fait qui sont venus, euh, trois que j'ai fait à l'épée, puis le, le dernier euh, faisait clair, donc j'ai pu tirer avec mon arc. Donc on a fini notre premier mur, on va en mettre un autre par-dessus, au, au loin il y a des petits amis, on va aller à l'intérieur. Bon, donc, il faudrait se faire des marches pour monter en haut. On va prendre notre à découper. Et on va essayer de se découper un trou pour pouvoir se mettre des marches. Ok, donc, on va une petite place pour passer chaque côté, pas trop proche du coin. Comme ça. Et Puis on va s'en mettre un autre. Je vais ici ça et voilà voilà donc ensuite on va monter en haut on a besoin de sept rondins donc on va aller chercher ce qu'il fait Donc voilà, on a nos marches. Elles euh, sont un petit peu cloches, mais ça devrait faire l'affaire quand même pour l'instant. Donc on a notre plateforme ici. On peut maintenant s'installer d'en haut, puis il tire avec des flèches. Notre, notre, notre fondation est moyennement protégée. On va prendre une autre couche de mur. Mais pour l'instant, ça va le faire. Maintenant, on va passer à la mission numéro 2. C'est-à-dire, on va aller chercher. Euh, le respirateur, euh, la bombe de respirer dans l'eau. On va commencer par aller manger. Donc voilà, avant de partir aussi, on va se faire euh, des armures, des camouflages. Et on va s'équiper. Donc on a quatre coches de shield. On va s'amener un morceau de viande pour la route. 
Voilà. Donc c'est parti. On va aller chercher le respirateur. Donc il faut trouver l'angle euh, du bateau. La grosse angle qui est pas si loin que ça de nous. Euh, au ouest, à l'ouest surtout. Donc on va partir vers l'ouest, sud-ouest plus, mais on va aller vers l'ouest. On sort de la boussole. Donc c'est parti. Voilà, on est arrivé à l'encre. Donc rendu à l'encre, on va se mettre la vie de la tente. Entre l'encre et la tente, on va prendre notre petit stuff qui est ici, si on ne peut pas le transporter ou la détaille. Ok, rien d'important. Donc, ok. On va se mettre pile entre la tente et l'encre. On va s'aligner avec juste l'entrée du bois ici, de, de, des premiers arbres qu'on voit. Là. On rentre en ligne droite dans la forêt comme ça. Ils sont à peu près à nord. On devrait apercevoir euh, une pile de roches avec une caverne. Et juste ici. Donc, c'est parti. On va préparer notre briquet et on va. On est rendu au bas de la caverne. J'entends des cannibales. On va la voir se défendre. La poche, voilà. Et son ami, voilà. Il essaie de me taper dans le dos. On va les attendre, je vais les avoir un à un. Voilà un. Voilà son copain. Bon. Ça c'est fait. Maintenant on peut fouiller un petit peu. Bon, on arrive au mur avec les croix. qui dorment, on va essayer de s'approcher sans faire des bruits. Ok, j'en vois un là. Son copain là. On essaie de faire plus de bruit, mais je peux la faire. Voilà, un de mort. Il y a des autres qui sont ici. C'est des grandes par surprise. Oh. oh, doucement, doucement. Ah, la fois, s'il vous plaît. On va prendre des médicaments vite fait. C'est notre dernier soda. Un de moins. Il en reste seulement qu'un. Hey, mon briquet est vraiment extraordinaire. Bon. J'espère que c'est le bon chemin. Donc on va fouiller. C'est fait. Bon, donc la grotte est fouillée. On va maintenant descendre ici. On descend encore une fois. Et maintenant, si je ne me trompe pas, juste ici, il devrait avoir le respirateur. Voilà. Avec une bonbonne. Donc, on a maintenant le respirateur. Et je 
je crois qu'on peut ressortir par ici. Ok, on joue une pièce, donc ici, il y a des bébés. On va les laisser se noyer. On va fouiller la pièce. Ici. Donc voilà, on a fouillé une partie de la pièce, on va servir un petit peu pour se réchauffer. Je trouvais un cas, il y avait des cannes d'essence pour euh, des, des bidons d'essence pour euh, la tronçonneuse, il y a de la corde, il y a des cannes d'oxygène. Même si je suis plein, je vais au moins en mettre une charger mon aspirateur, voilà. Puis, il y a une photo ici. L Espèce d'araignée. On a ici une hache. Puis la hache rouillée. Mais avec la hache moderne, on n'a pas vraiment besoin, mais au moins, on l'aura en notre inventaire. Un autre chaudron qu'on n'a pas de besoin. On va trouver une petite bible qu'il faut garder. Bon. On a pas mal fouillé tout ce qu'il y avait à fouiller. On a des balles de fusil ici, dans les caisses, là, il n'y a rien. Donc, on va continuer sous l'eau. Je ne sais pas si ça débouche là, je ne me souviens pas, mais... Il y a un moyen de le savoir. On va essayer de monter. sortie. Donc on est au lac des oies. Donc on a un petit peu froid. On va se réchauffer un petit peu. On va en profiter pour manger un morceau. Bon, donc d'ici, je me fie à la map. Euh, je crois qu'on n'est pas loin euh, du, du camp de chasse que je voulais trouver, donc on va y aller. Euh, le camp de chasse d'ici, si je ne me trompe pas, jusqu'à ce côté-ci. Bon, trouver ça la nuit, ce ne sera pas évident, mais on va essayer. Voilà, on l'a trouvé. Malheureusement, on n'est pas seul. J'ai entendu des cannibales. Oh, ça, c'est un chevreuil, je crois. Ouais. Donc, là, dans les coffres jaunes, d'habitude, il y a des fusées ou des flares. Ou des flèches, pardon. Ou des, des flares ou des flèches, c'est ça que je veux dire. Donc, dans les vallées jaunes, <rire> il y a des flares ou des flèches. Plein, il reste des trucs à manger. Donc j'ai entendu euh, les cannibales crier, mais heureusement, ils n'ont pas l'air de venir m'attaquer. Donc le camp de chasse, c'est un endroit important parce que quand j'ai besoin de flèches, j'aime bien venir ici. Donc je vais quand même me mettre 
un marqueur pendant que je vois les cannibales approcher. Euh, vite un marqueur ici. On va mettre assez euh, jaune. Donc c'est le camp de chasse. On va servir euh, du plat, du chaudron pour se faire un attrape sève. Donc voilà, juste à côté de notre drapeau. On va avoir un de le retrouver quand on va revenir. Donc je crois que il serait temps qu'on retourne à notre camp. On a ramassé euh, en masse de flèches. On a 30. On a des pots de lapin. Euh, voyons voir si on peut se faire un carquois. Euh, trois pots de lapin, une corde. Voilà, on a maintenant un carquois. Fait qu'on va pouvoir transporter plus de flèches. J'entends courir autour de moi, je suis pas mal sûr que c'est les chevreuils. On va se prendre un chaudron, vu qu'on a passé l'autre. Ok, je pense que j'ai toutes les flèches pour l'instant, donc on va retourner tranquillement à notre camp, en espérant qu'on rencontre personne. Ok, c'est parti. Bon, voilà, on est arrivé à notre camp, donc on n'a pas rencontré de cannibale. Euh, on peut se manger un petit morceau. Ok, donc euh, pour boire, euh, on va aller à notre petit lac. Oh, on a la visite. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, oh deux contre un. GG. Revenez. Pas question que vous vous sauviez. Monsieur Lumière. Oh, il est rendu loin. Hein? Bon, ben ok. Oh, on a un copain ici. Coucou. Bon. On ça à notre feu de camp. Oh, monsieur, la lumière a décidé de revenir. On se calme. Laisse-moi mettre ça sur mon feu ici. Voilà. Bon. Où est monsieur Lumière? Encore, il s'est sauvé. On va aller chercher son copain. Voilà, monsieur Lumière n'est pas sûr s'il veut venir faire un petit tour. Ça, on va allumer le feu de camp. Il lui montrer qu'il y a une carte, donc brûle tes amis. Tu vois ce que je fais à tes amis? Alors, non, tu veux pas venir? Oh, j'ai frappé ma clé. Oh, il est ici. Alors, qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter ça? Non? C'est assez. Oh, un pack à dos. On va les mettre dans la petite boîte. Ça fait deux fois que je ferme ma clé. La prochaine fois, elle va pouvoir en briser. On va se faire euh, un marteau, un outil de réparation. Donc, euh, 10 sèvres. Euh, 10 sèvres, 2 tissus. 
On aura deux bâtons. Et voilà. Excellent. Là, on peut réparer nos trucs. Voilà. Avant de briser ma clé. Complètement. Bon. Donc, on devrait avoir nos os. On devrait aller se laver aussi. On est sale. Ah! Toutes ces beaux os-là. Les crânes qu'on ne peut rien faire avec. Donc voilà! Ça fait euh, ouais, un petit peu plus qu'un heure qu'on joue. Donc aujourd'hui, on a fini notre première rangée de murs. Donc le prochain épisode, on va mettre une deuxième rangée de murs. On va aussi commencer à construire euh, sur le dessus de notre base. Donc le bâtiment principal, le premier étage. Désolé, j'étais distrait. Donc sur notre base ici, je crois qu'on a été un petit peu endommagé. Ah, beaucoup mieux. Donc, on va commencer à construire notre bâtiment principal ici. Il va y avoir plusieurs étages. Puis, on va pouvoir faire des défenses tout autour, repousser les attaques, parce que plus les jours vont avancer, plus les attaques vont être fréquentes et sauvages. Les monstres vont être de, ben les cannibales vont être de plus en plus forts. On va se laver un peu notre sang. Et voilà, notre, notre défait fonctionne sous l'eau. Donc, il ne fonctionne pas quand c'est le temps, mais sous il fonctionne. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. On se revoit au prochain épisode. Ciao, ciao!